இப்பொழுது நாம் சந்நியாசங்கிற தலைப்பை பற்றி அல்லது சந்நியாசத்தை பற்றி அடிப்படையான அடிப்படையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில விஷயங்களை பார்ப்போம் நாம் பார்க்க போகின்ற கருத்தை நான்கு தலைப்பின் கீழ் பிரித்து கொள்வோம் இந்த நான்கு தலைப்பில் சந்நியாசத்தை பற்றிய விசாரத்தை மேற்கொள்வோம் முதல் தலைப்பை வந்து நிருக்தி என்று சொல்வது நிருக்தி என்றால் சந்நியாசங்கிற சொல்லினுடைய விளக்கம் அந்த சொல்லுக்கான பொருள் சந்நியாசங்கிற சொல்லுக்கான விளக்கம் இரண்டாவது கருத்தாக நாம் பார்க்க இருக்கின்ற இந்த முகவரை எதை விடுதல் சந்நியாசங்கிறதுக்கு விடுதல் தியாகம் செய்தல்னு பொருளை பார்க்க போகிறோம் அடுத்த கேள்வி எதை தியாகம் செய்தல் எதை சந்நியாசம் செய்தல் அது இரண்டாவது தலைப்பு நம்முடைய மூன்றாவது தலைப்பு எதற்காக விடுதல் எதை நம்ம சந்நியாசம் பண்ணணும் சந்நியாசம் பண்ணுவோம் அடுத்தது எதற்காக சந்நியாசம் பண்ணுறோம் வாட் ஃபார் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் சந்யாசா வாட் எதை நம்ம விடுவோம் வாட் ஃபார் நான்காவது தலைப்பு விதவிதமான சந்நியாசங்கள் டைப்ஸ் ஆஃப் சந்நியாசம் சந்நியாசங்களில் பல விதங்கள் இருக்குது அந்த விதவிதமான சந்நியாசம் அதை பார்க்க போகிறோம் இப்படி நம்ம நான்கு தலைப்பின் கீழ் சந்நியாசம் அப்படிங்கிற டாபிக் அந்த தலைப்பை விசாரம் செய்து விட்டு பிறகு இந்த அத்தியாயத்திற்குள்ளே நம்ம போனோம் அப்படின்னா நமக்கு தெளிவாக விளங்கும் அது மட்டுமல்ல இந்த சந்நியாசங்கிற கான்செப்ட் சந்நியாசங்கிற ஒரு சாதனை ஒரு வாழ்க்கை முறை இதில் நமக்கு ரொம்ப குழப்பம் இருக்கு அந்த வார்த்தைக்கு என்ன பொருள் எதை விடணும் அதில் எதை விட முடியாது இதையெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதை விட முக்கிய எதற்காக சந்நியாசம் பண்ணணும் சந்நியாசத்தினுடைய நோக்கம் என்ன பிறகு எத்தனை விதமான சந்நியாசங்கள் உள்ளது இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இனி இந்த ஒவ்வொரு தலைப்பாக எடுத்துக்கொள்வோம் நம்முடைய முதல் தலைப்பு நிருக்தி நிருக்தினா அந்த சொல்லுக்கான விளக்கம் சந்நியாசக என்ற சொல்லுக்கான விளக்கம் இந்த சொல் மூன்றாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது சம் நீ அஸ் என்று பிரிக்கப்படுகிறது அஸ் அப்படிங்கிறது அதன் ஆ ஆதாரமான சொல் ரூட் தாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வந்து வினை சொல்லே அஸ்ங்கிறது தான் வினை அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம் அஸ்யதி என்றால் தூக்கி எறிதல் அஸ்ங்கிற சொல்லுக்கு வந்து தூக்கி போடுறது ஒன்றை எடுத்து விடுறதுக்கு பேர் அஸ் அஸ்யதி அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் ஒன்றை விடுதல் எறிதல் தூக்கி போடுறதுன்னு அர்த்தம் சம் நீ அப்படிங்கிறது எப்படி அதை விடுதல் எப்படி அதை எரிந்து விடுதல் அப்படிங்கிறத விளக்குகிறது சம் அப்படிங்கிறது சம்யக் நன்கு நீ நிச்சயேன தெளிவாக உறுதியாக அஸ் அப்படின்னா அஸ்யதி விட்டு விடுதல் நன்கு உறுதியுடன் விடுதல் இதான் சந்நியாசக சம் நீ அஸ் இந்த மூன்று சேர்த்துனா சந்நியாசம் இப்போ சந்நியாசங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் நன்கு உறுதியுடன் விட்டு விடுதல் இதனுடைய சொல்லுக்கான பொருள் பிறகுதான் நம்ம அடுத்த டாபிக்கில் எதை விடுறது எதற்காக விடுறதுன்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இங்கே சம் சன் அப்படிங்கிற சம் அப்படிங்கிற சொல் சம்யக் நன்கு நீ அப்படின்னா நிச்சயேன அஸ்யதி இந்த நிச்சயம் அப்படிங்கிறது புத்தியினுடைய செயல் புத்தி தான் நிச்சயம் பண்ணுறது உன்னை முடிவு பண்ணுறது வந்து அறிவு நம்ம மனசில் இருக்கிற எண்ண ஓட்டங்கள் எந்த எண்ண ஓட்டங்கள் வந்து சில டேட்டா கலெக்ட் பண்ண அனுபவம் அறிவு இதை வச்சுட்டு அதை ஆராய்ந்து ஒரு முடிவு எடுக்குமோ அந்த எண்ண ஓட்டங்களை நம்ம புத்தின்னு சொல்கிறோம் அப்போ நிச்சயம் பண்ணுறது புத்தி 
ஆகவே புத்தியா நிச்சித்திய புத்தியின் மூலமாக முடிவை செய்து ஒன்றை விடுதல் சில சமயம் புத்தி முடிவு பண்ணிடும் இதை விட்டுடலாம் அப்படின்னு நாளை காலையிலிருந்து காஃபி குடிக்கிறத விடலாம் அல்லது வந்து மது அருந்ததை விடலாம் அல்லது வந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் தூங்கிட்டு இருக்கிறத விடலாம் இப்படி எல்லாம் புத்தி முடிவு பண்ணும் ஆனால் மனசு ஒத்துக்காது மனசு வந்து அது புத்திக்கு உதவி பண்ணாது அப்போ வந்து இங்கே சம் அப்படிங்கிறது மனசா மனதாலும் அப்போ நன்கு அப்படின்னு சொன்னால் புத்தி நிச்சயம் பண்ணாலும் அதை நன்கு நம்ம விட முடியும்னா அந்த புத்திக்கு நம்ம மனசு வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் துணை புரியணும் ஆகவே சம் அப்படிங்கிற சொல் மனசா சம்யக் மனதின் மூலமாக நன்கு நீங்கிற சொல் புத்தியா நிச்சித்திய புத்தியின் மூலமாக முடிவு செய்து அசியதி விட்டு விடுதல் துரத்தல் துறந்து விடுதல் சில சமயங்களில் அறிவு இல்லாம மனசுனால விட்டுருவோம் இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்புறம் அறிவு வந்ததுக்கப்புறம் இதை நம்ம விட்டது தப்புன்னு எடுத்துக்கோ இப்போ ஒருவர் வந்து இதை நல்ல விஷயமாம் இருக்கலாம் தீய விஷயமாம் இருக்கலாம் நல்ல விஷயத்தை தெரியாம நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அறிவு வந்த உடனே அதை எடுத்துக்கணும் ஒருவர் வந்து விரக்தி அடைந்து ஒரு இருபத்தி அஞ்சு வயசுல ரிஷிகேஷுக்கு போனார் கொஞ்ச நாள் சாஸ்திரம் படித்தார் பிறகு மேலும் விரக்தி வந்துச்சு அவர் என்ன பண்ணார் படிச்சுட்டு இருக்கிற உபனிஷத்துக்கள் கீதை சமஸ்கிருத புஸ்தகம் இது எல்லாத்தையும் தூக்கி கங்கையில் போட்டார் இனிமேல் நான் சாஸ்திரம் படிக்க மாட்டேன் எதுவும் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஆதங்கத்தில் ஒரு விரக்தியில் மனசுனால் அப்படி போட்டார் எப்போ பார்த்தாலும் நான் கண்ணை மூடி தியானத்திலையே இருப்பேன் ஏகாந்தமாக இருப்பேன் யாருக்கிட்டையும் பேச மாட்டேன் அப்படின்னு என்ன பண்ணார் எல்லா சாஸ்திர புஸ்தகங்களையும் தூக்கி போட்டார் பிறகு ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ஆச்சு அந்த மனசு வந்து சில அப்படியே மனதிலேயே அவர் பாட்டுக்கு ஒரு ஏகாந்தமாக விரக்தியாக இருந்தார் பிறகு புத்தியில் சில உண்மை தெரிஞ்சது சாஸ்திரம் நமக்கு வழிகாட்டுகின்ற நூல் அதை நம்ம போய் தூக்கி எறியக்கூடாது அதை புரிஞ்சிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் தூக்கி போடணுமே தவிர அதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தூக்கி போடக்கூடாதுன்னு புத்தி சொல்லி மீண்டும் எல்லா சாஸ்திரங்களையும் எடுத்தார் அப்புறம் சமஸ்கிருதம் படித்தார் சாஸ்திரம் படித்தார் பிறகு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மகானை உருவானார் இதை சொன்னதே எனக்கு அவர் தான் அவரை நான் எண்பது வயசில் சந்தித்தேன் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ எண்பது வயசில் இருக்கும்போது நான் ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசில் அந்த தப்பை பண்ணினேன் இதெல்லாம் வேண்டான்னு முடிவு பண்ணி சில காலங்களுக்கு அப்புறம் நான் அதை எடுத்து மறுபடியும் படிச்சுட்டு மறுபடியும் நான் தூக்கி எரியல அதை மற்றவர்களுக்கு எடுத்து கொடுத்தேன் அப்படின்னா இது ஆதங்கம் வரும்போது ஆற்றில் போடுறோம் அறிவு வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு எடுத்து கொடுக்குறோம் அப்போ இது என்னன்னா சில சமயம் மனசில் வேண்டான்னு விட்டுருவோம் அது அறிவு பூர்வமாக இல்லை புத்தி வந்தால் ஒன்றா எடுத்துக்குவோம் இல்லை அது புத்தி வந்தால் சரியாக இருந்ததுன்னா அது அப்படியே தொடர்வோம் ஆகவே இங்கே துறவு அப்படிங்கிறது ரெண்டு இடத்துலேருந்து வரணும் மனதிலிருந்தும் வரணும் அது அறிவு பூர்வமாக இருக்கணும் அதனால தான் இரண்டு அடைச்சொற்கள் இரண்டு அஜெக்டிவ் மனசா சம்யக் புத்தியா நிச்சித்திய அசியதி விடுதல் இதுதான் சந்நியாசங்கிற சொல்லுக்கான அர்த்தம் இதைத்தான் நிறுத்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது உன்ன சுருக்கமாக சொன்னோம்னா நன்கு உறுதியாக துரத்தல் அந்த நன்கு அப்படிங்கிறது மனதினால் சம்யக் உறுதியாகங்கிறது புத்தியினால் நிச்சயேன அசியதி என்றால் விட்டு விடுதல் இதில் வந்து எதை நம்ம மைண்டு ஏற்கனவே மதிச்சிட்டு இருக்கோ எதை வேல்யூ பண்ணியிருக்கோ அதை ஏதோ ஒரு காரணத்தினால விட்டு விடுதல் இது வந்து இந்த சொல்லுக்கான பொருள் இந்த சந்நியாசம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு இரண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஒரு அர்த்தம் வந்து துரத்தல் விட்டு விடுதல் நம்ம எதை துறக்கிறோமோ அதை நம்ம சந்நியாசம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு பழக்கம் இருக்கலாம் ஒரு பொருளுக்கு நம்ம அடிமையாயிருப்போம் அந்த பொருளை நம்ம விட்டோம்னா அந்த பொருளை நம்ம சந்நியாசம் செய்தவர்கள் 
அது ஒரு தீய பழக்கமா இருக்கலாம் அந்த பழக்கத்தை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதை நம்ம சன்னியாசம் பண்ணி இருக்கிறோம் இது ஒரு சாதாரண சொல் இரண்டாவது பொருள் வந்து நம்ம சாஸ்திரத்துல நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்க்கை முறைய நான்கா பிரிச்சிருக்கிறோம் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம் கிரகஸ்த ஆசிரமம் வானப்பிரஸ்த ஆசிரமம் சந்நியாச ஆசிரமம்னு நான்கு ஸ்டேஜ நம்ம வாழ்க்கை முறை பிரிக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நாம எந்த ஆசிரமத்திலையும் இல்லை அனாசிரமி அந்த காலத்துல எல்லாம் அஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்கும் இப்ப ரெண்டரை வயசு வரைக்கும் அந்த குலம் தான் அனாசிரமி அனாசிரமினா ரெண்டரை வயசு வரைக்கும் அந்த எந்த ஆசிரமத்தையும் அந்த குழந்த சார்ந்தது அல்ல அதனால தான் அந்த குழந்தைக்கு எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆசிரமத்துக்குன்னு கடமைகள் இருக்கு ஒரு பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்துக்குள்ள இவன் ஒரு ஸ்டூடெண்டா போகாத வரைக்கும் இவனுக்கு அந்த ஆசிரம தர்மங்கள் எதுவும் இல்லை அப்புறம் கிரகஸ்த ஆசிரம தர்மம் அவனுக்கு வராது சந்யாச தர்மம் அவனுக்கு இல்லை அதனால தான் அனாசிரமின்னு அந்த குழந்தைய சொல்றோம் அதனால அந்த குழந்தை என்ன செஞ்சாலும் பாபம் இல்லை அது ஒன்றும் தெரியாது பிறகு வந்து பிரம்மச்சரி ஆசிரமத்துக்குள்ள போகுது அவன் ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கான் அப்போ அந்த பிரம்மச்சரி ஆசிரமத்தினுடைய கடமைகள் எல்லாம் அவனுக்கு வரும் பிறகு அவனுக்கே இல்லறத்துக்கு போயிட்டா இல்லற தர்மங்கள் எல்லாம் அவன் பின்பற்றனும் பிறகு வந்து ரிட்டையர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு வானப்பிரஸ்தம்ங்கிற ஆசிரமம் இல்லாட்டியும் கூட அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துட்டு இருக்கு ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் வந்து வானப்பிரஸ்த ஆசிரமங்கள் அதிகரிச்சுட்டு இருக்கு அப்படி ஒருத்தர் வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்துல இருந்தால் அவர் வீட்டுல இருக்கலாம் அல்லது ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ல இருக்கலாம் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் அவர் வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்துல இருக்கார் பிறகு அவரே விரும்பினா நான்காவது ஆசிரமமான சந்யாச ஆசிரமத்தை எடுத்து கொள்ளலாம் இல்லாம இருக்கலாம் அப்ப சந்யாசி அப்படின்னு ஒருத்தரை நம்ம குறிப்பிட்டோம்னா ஒருத்தரை பார்த்து அவர் சந்யாசி அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஒன்று நான்காவது ஆசிரமத்தில் வசிப்பவர் அப்படி ஒரு அர்த்தம் அதாவது பிரம்மச்சரிய இல்லறம் வானப்பிரஸ்தத்தை தாண்டி நான்காவது ஆசிரமத்தில் இருப்பவரை சந்யாசின்னு சொல்றோம் அப்ப இது வந்து ஒரு லைஃப் ஸ்டைல குறிக்குது வாழ்க்கை முறை இது இரண்டாவது பொருள் இனி ஒரு சந்யாசினா எதையோ விட்டவர் அப்படின்னு அர்த்தம் நான் இதுல சந்யாசி அப்போ இந்த இரண்டாவது அர்த்தம் அதான் நம்ம நிறுத்தின்னு பார்த்தோமே அது விட்டவன் துறந்தவன் அப்படிங்கிறத மட்டும் குறிக்குது ஒருத்தன் வந்து பிரம்மச்சரி ஆசிரமத்திலேயே அம்மா அப்பாவை விட்டுட்டு போயிருக்கிறான் காலேஜ்லையோ ஹாஸ்டலில் போய் படிக்கிறான் அந்த நேரத்தில் டெம்பரரியாக தற்காலிகமாக தாய் தந்தையை துறந்தவன் அப்படி நம்ம சொல்றோம் இப்ப எதை நம்ம விடுறமோ அந்த விட்ட காலம் வரை அவன் வந்து அதை சந்யாசம் செய்தவன் விட்டவன் ஆனா இனி ஒரு பொருள் வந்து சந்யாச ஆசிரமத்துல வசிக்கிறவர்களையும் சந்யாசின்னு சொல்றோம் அவர் எதை விட்டார்னா பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் இருக்கிற இன்பங்கள் அதே காலத்துல இல்லறத்தில் இருக்கிற இன்பம் வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிற செக்யூரிட்டி இன்பங்கள் இதையெல்லாம் விட்டுட்டு சந்யாசம்ங்கிற ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்க்கை முறையில வாழ்பவர் இதுதான் இந்த சந்யாசங்கிற சொல்லுக்கான பொருள் ஒரு பொருள் வந்து துரத்தல் நன்கு உறுதியுடன் துரத்தல் இரண்டாவது பொருள் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ஒரு வாழ்க்கை முறையில் வாழ்பவர் இனி நம்முடைய இரண்டாவது தலைப்புக்கு போவோம் முதல் தலைவு வந்து நிறுத்தி அந்த சொல்லினுடைய லட்சணத்தை பார்த்தோம் இனி இரண்டாவது தலைப்பு எதை விடுதல் இந்த சந்யாசம்னு சொன்னா விடுதல் இப்போ ஒருத்தர் கிட்ட போய் நான் விட்டுட்டேன் நான் துறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நேச்சுரலா அவரு கேட்கிற கேள்வி அவருக்குள்ள எழுவது என்னன்னா நீ எதை துறந்த எதை விட்டாய் அதுக்கு அடுத்தது எதற்காக நான் துற இதையெல்லாம் துறக்கிறேன்னு சொன்ன உடனே அடுத்த கேள்வி நான் அம்மா அப்பா பணம் சொத்து எல்லாத்தையும் துறக்கிறேன்னு சொன்னோடனே என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா அடுத்தது எதுக்காக இதெல்லாம் எதுக்கு துறந்தன்னு கேட்பாங்க அது நம்மளுடைய மூன்றாவது தலைப்பு இனி நம்முடைய இரண்டாவது தலைப்பு எதை விடுதல் சந்யாச விஷயக கக தியாக விஷயக கக சந்யாசத்துக்கு இனி ஒரு சொல் நமக்கு வேணும்னா தியாகம் அப்படிங்கிற வார்த்தை எடுத்துக்கலாம் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் வந்து சந்யாசம்ங்கிற சொல்லுக்கும் தியாகம்ங்கிற சொல்லுக்கும் என்ன வேற்றுமை அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறார் 
அதுக்கு பகவானுடைய பதிலில் பார்க்க போகிறோம் இரண்டும் அடிப்படையில் ஒரே அர்த்தம்தான் இரண்டு சொற்கள் ஒரே பொருள் தான்னு சொல்லி பகவான் வேறுபடுத்த போவதில்லை ஆனாலும் நம்மளாக ஏதாவது ஒரு வார்த்தைகள் வேறுபாடு சொல்லலாம் பேசிக்க அடிப்படையில் வித்தியாசம் இல்லைன்னு சொல்கிறார் ஆகவே தியாக அல்லது சந்நியாசத்திற்குரிய விஷயம் என்ன எதை தியாகம் செய்தல் முதல் கருத்து வந்து இதில் நம்ம சில கருத்துக்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்த இரண்டாவது தலைப்பில் முதல் கருத்து வந்து எதை விட முடியுமோ அதைத்தான் நம்ம விட வேண்டும் விடக்கூடும் நம்மால் எதை விட முடியாதோ அதை நம்ம சந்நியாசம் பண்ண முடியாது பண்ணவும் கூடாது சாஸ்திரமும் பண்ண சொல்லாது அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து எதை விடுறதுக்கு நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கோ எதை நம்ம விட முடியுமோ அதைத்தான் விட வேண்டும் அல்லது விட முடியும் சாஸ்திரமும் அதைத்தான் விட சொல் சாஸ்திரம் வந்து நீ தண்ணீர் குடிப்பதை சந்நியாசம் பண் அப்படின்னு சொல்லாது ஆனால் தண்ணி போடுறத விட்டுருன்னு சொல்லும் உங்களுக்கே வித்தியாசம் தெரியும் ரெண்டுக்கு தண்ணி போடணும் மது மது அருந்ததை நீ விடு அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லும் ஏன்னா இதை விட முடியும் எவ்வளோதான் ஒருத்தனுக்கு அந்த பழக்கம் இருந்தாலும் இதை விட வேண்டியது விடக்கூடியது தான் தண்ணீர் குடிக்கிற தண்ணீரை சந்நியாசம் பண்ணணும் சாஸ்திரம் சொல்லாது ஏன்னா அதை விட முடியாது அப்படி விட்டுட்டா சந்நியாசம் பண்ணுற ஆளே இருக்க மாட்டான் ஒன்னை நம்ம தியாகம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தியாகி சுட் ரிமைண்ட் அந்த தியாகி இருக்கணும் தியாகியே இல்லைன்னா அப்புறம் அங்க தியாகத்துக்கு என்ன இருக்கு ஆகவே ஒரு தியாகம் செய்த தியாகி தியாகத்துக்கு அப்புறம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அவனால எதை தியாகம் பண்ண முடியுமோ அதைத்தான் பண்ணணுமே தவிர எதை முடியாதோ அதை அவன் பண்ண கூடாது பண்ணணும்னு நினைக்க கூடாது இது பார்க்கறதுக்கு சாதாரண விஷயமா தெரியும் ஆனா லைஃப்ல வந்து நம்மளை எத்தனையோ கற்பனை பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் ஒரு சந்யாசி எதெல்லாம் விடணும்னு அவனுக்கு முடிவு பண்ணி இருக்கானோ அதை விட மற்றவர்கள் வந்து முடிவு பண்ணி வச்சிருக்காங்க இவன் இதை சாப்பிடணும் இதை சாப்பிடக்கூடாது இதை விடணும் அப்படி மற்றவர்கள் முடிவு பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஒரு நார்மலாக மற்றவங்களை போல் சன்னியாசி சாப்பிட்டு இருந்தால் இவங்க சில பேர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் ஏன்னா இவங்க முடிவு பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் இவர் சாப்பிடக்கூடாது சன்னியாசி பிஸ்கட் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு ஒருத்தரை வந்து எங்கிட்ட சொன்னார் பழங்கள் தான் சாப்பிடணும் சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடாது இப்படியெல்லாம் எத்தனையோ கற்பனைகள் அப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சிக்க வேண்டியது சாஸ்திரம் நம்ம எதை விட முடியாதோ அதை சன்னியாசம் பண்ண சொல்லாது அதை நம்ம விடக்கூடாது அப்போ எதை முடியுமோ அதைத்தான் விடணும் சாஸ்திரம் வந்து உணவையே சந்யாசம் பண்ணுன்னு சொல்லலை உணவில் சில சந்யாசத்தை சொல்லியிருக்கு இதையெல்லாம் சாப்பிடு இதை சாப்பிடாதுன்னு ஆனால் உணவையே சந்யாசம் பண்ண சொல்லலை அதே போல் வந்து குடிக்கிறதுல இருக்கிற இடம் நீ வந்து இருக்கிற இடத்தையே தியாகம் பண்ண சொல்லலை நீ எங்கேயுமே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலை அது வீட்டை வேணால் தியாகம் பண்ணலாம் தூங்குறதுக்கான இடத்தை தியாகம் பண்ண சொல்லலை அந்த ஆசிரமத்தை வேணால் தியாகம் பண்ண சொல்லலாம் அப்படி அதே போல மூச்சே விடாத அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்ல முடியாது அப்ப முதல் கருத்து வந்து எதை நாம விட்டா நம்ம உயிர் வாழ முடியாதோ அன்றாட வாழ்க்கை நம்ம நார்மலா இருக்க முடியாதோ அதை சாஸ்திரமும் விட சொல்லல நாமளும் விட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்ம வந்து சில பேர் குறிப்பா இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள்னா நமக்கு எல்லாமே இருக்கு வீடு இருக்கு செக்யூரிட்டி இருக்கு பணம் இருக்கு இப்படி எல்லாம் இருந்துட்டு இருந்தா எப்படி மோட்சத்தை அடையிறது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பிச்சைக்காரன் ஆகணும் அப்பதான் மோட்சம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படி கிடையாது எல்லாத்தையும் விட்டாலும் கடைசியில இருக்கிற இடத்தை விட முடியாது ஆரோக்கியமான உணவை விட முடியாது தூய்மைய விட முடியாது தண்ணீர் குடிக்கிறத விட முடியாது அப்ப வீட்டுல அதை தானே இருக்கு வீட்டில் அது தானே நம்ம வச்சிருக்கிறோம் அப்போ எதை விட கூடாதோ எதை விட முடியாதோ மனிதனுடைய அடிப்படை தேவைகளை எதை விட முடியாதோ அதை சாஸ்திரம் விட சொல்லாது விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்தது வந்து இரண்டாவது கருத்து வந்து எவைகளெல்லாம் நம்முடைய உடலுக்கும் மனதிற்கும் நன்மையை தருமோ அதையெல்லாம் நம்ம விடக்கூடாது 
அப்ப நன்மையை நம்ம நன்மை தருவதை நாம் விடக்கூடாது நன்மையும் நன்மைக்கான சாதனையையும் நம்ம விடக்கூடாது அப்ப சந்யாசம்னு சொன்னா அதான் ஒரு மகான் சொல்லுவார் எல்லாம் ஒரு மகான புகழ்ந்தார்களாம் இவர் வந்து எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு கடவுளே கதின்னு கடவுளை அடைஞ்சிட்டார் அதுக்கு அந்த சுவாமி சொன்னாரா நீங்க கடவுளையே துர துறந்துள்ளீர்கள் நான் வந்து அல்பமான விஷயத்த தான துறந்திருக்கேன் நீங்க கடவுளை துறந்துட்டு உலக பொருள்களை அடைஞ்சிருக்கிறீங்க நான் வந்து உலகத்துல சில பொருள்களை தொடர்ந்து கடவுள் கிட்ட போனேன் அப்படி பார்க்கையில பெரிய துறவிகள் நீங்க தான் அப்படின்னு சொன்னார் ஏன்னா பெரிய பொருளை துறப்பவன் பெரிய துறவி அல்பமான பொருளை துறப்பவன் அல்பமான துறவி இவன் வந்து ஸ்ரேயஸ் நன்மையை மோட்சத்தையே துறந்திருக்கானே அதை துறந்துட்டு பிரேயஸ் அல்பமான பின்னாடி போயிட்டு இருக்கிற நீங்க தானே துறவின்னு சொன்னார் ஆகவே இங்க துறவு அப்படின்னு சொன்னா நன்மையை துறப்பது துறவு அல்ல நன்மைக்கான சாதனைகளை துறப்பது துறவு அல்ல அதையும் புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல வந்து அடிப்படை தேவையானதை துறக்க முடியாது கூடாதுன்னு பார்த்தோம் அதே போல நமக்கு ஒன்று நல்லது பண்ணிட்டு இருந்ததுன்னு சொன்னா ஒரு பொருள் நமக்கு நன்மையை கொடுத்து கொண்டிருந்தால் அந்த நன்மையை கொடுக்கும் பொருளை துறப்பது துறவு அல்ல ஒருத்தர் இல்லறத்தில் இருக்கார் அவர்கிட்ட பணம் ரொம்ப இருக்கு அந்த பணத்தை வச்சுட்டு அவர் வந்து நல்லது பண்ணிட்டு இருக்கார் தன்னக்கு சித்த சுத்தியை வர வச்சிட்டு இருக்கார் வாழ்க்கைக்கு தேவையான மோட்சத்துக்கு அந்த பணத்தை சாதனமாக பயன்படுத்திட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோமே அப்போ அவர் அந்த பணத்தை திறக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அந்த பணம்ங்கிறது அவருக்கு நன்மையை கொடுத்துட்டு இருக்கு என்னைக்கு அது கர்வத்தை கொடுத்து போகத்துக்குள்ள போய் அவருக்கு அது கஷ்டத்தை கொடுத்ததும் அப்போ வேணா அதை திறக்கலாம் இப்போ எந்த பொருள் அது பணமாகலாம் உறவாகலாம் இருப்பிடமாகலாம் நமக்கு ஸ்ரேய சாதனையா இருக்கோ அந்த பொருளை துறக்கணுங்கிற எண்ணம் வரக்கூடாது நமக்கு வந்து ஒரு அழகான ஆன்மீக லட்சியத்திற்கு இறைவனை அடைகிறதுக்கு ஒரு அழகான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருக்கிறோம் ஆனால் சில பேர்த்துக்கு ஒரு தப்பான கில்ட்டு வரும் இது இவ்வளவு செக்யூர்டா இருக்கே இதை நான் துறக்கணும் துறந்துட்டு போனா என்ன என்ன நீ எந்த சாதனையும் பண்ண முடியாது நன்மையை கொடுக்கிற ஒரு சூழ்நிலையையோ பொருளையோ எதை நம்ம துறக்க கூடாது அப்ப இரண்டாவது கருத்து வந்து ஸ்ரேயஸ் ஸ்ரேய சாதனை துறப்பது துறவு அல்ல பிறகு வந்து ஜீவன நிமித்தமான கர்மங்களோ செயல்களோ அல்லது பொருள்களையோ நம்ம துறக்கிறது துறவு அல்ல அதான் ஜீவன நிமித்தம்னு சொல்றோம் அதாவது வந்து இருப்பிடம் உணவு பிறகு நம்ம உடம்ப ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணும்னா அதற்கு தேவையான பொருள்கள் இதையெல்லாம் துறப்பது துறவு அல்ல பிறகு எதை துரத்தல் எதை விடுதல் என்றால் அதுல முதல் அடுத்த பார்க்க போற கருத்து வந்து காமிய கர்ம தியாகம் காமியமான கர்மத்தை துரத்தல் காமிய வஸ்து தியாகம் அல்லது சந்யாசம் காமியம் அப்படின்னு சொன்னா இன்பத்தை மட்டும் கொடுக்கின்ற பொருள்களையும் இன்பத்தை கொடுக்கின்ற செயல்களையும் துரத்தல் அது சந்யாசத்தினுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் நம்ம எதை துரத்தல்ங்கிறது ரெண்டு மூணு பார்க்க போறோம் அதுல முதல் துரத்தல் வந்து காமிய கர்ம காமிய வஸ்து காமியம் அப்படின்னா பிளஷர் இன்பம் போகம் போகத்தை கொடுக்கறதுக்காகன்னு நம்ம செய்கின்ற செயல்கள் எஃபர்ட் நம்ம நம்மளுடைய முயற்சி செயல்கள் எல்லாம் இதை பண்ணுனா எனக்கு இவ்வளவு இன்பம் கிடைக்கும் அப்படின்னு இன்பத்துக்காகன்னு செய்கின்ற செயலை துரத்தல் அதை சாஸ்திரம் துறக்க சொல்லுது பிறகு சில பொருள்கள் எல்லாம் அதனுடைய பலன் அல்டிமேட் பெனிஃபிட் வந்து ஜஸ்ட் என்ஜாய்மெண்ட் இன்பம் தான் அதை சாஸ்திரம் வந்து துறக்க சொல்லு இப்ப வந்து நம்ம நைட்டே போய் சாப்பிட்றோம் பிளேட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளவு பொருள் சாப்பிட்ற ஐட்டம் வந்து நம்ம உடம்புக்கு நல்லதை கொடுக்குது எவ்வளவு ஐட்டம் வந்து நாக்குக்கு நல்லத இன்பத்தை கொடுக்குதுன்னு பிரிச்சோம்னா ஒருத்தர் சொன்னார் அப்படி பிரிச்சோம்னா பிளேட்ல ஒண்ணுமே இருக்காது அப்படின்னு 
எல்லாமே போயிருமே ஒரு ஒருத்தர்கிட்ட அப்படி சொன்னேன் நீங்க பிளேட்ல வந்து நாக்குக்கு சுவையான பொருள் உடம்புக்கு ஆரோக்கியமான பொருள்னு பார்த்து சுவையான பொருளை எல்லாம் வெளியே எடுத்துருங்கன்னா பிளேட்ல ஒண்ணுமே இருக்காதுங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம வந்து இன்பத்துக்குன்னே அதிகமா சாப்பிட்றோம் ஆரோக்கியத்துக்குன்னு குறைவா வச்சிருக்கிறோம் தப்பி தவறி ஏமாந்து அதுக்குள்ள ஆரோக்கியம் இருந்தா தான் உடம்புக்கு ஆரோக்கியம் கிடைக்குதே தவிர பிறகு பார்த்தோம்னா நேச்சுரலா ஆரோக்கியமா இல்லை அப்ப வஸ்து சில பொருள்கள் வந்து அந்த பொருள்கள் வந்து எதற்கு பயன்படுனா ஒரு இன்பம் அதே போல சில ரிலேஷன்ஷிப் சில உறவுகள் சில உறவுகள் எல்லாம் இருக்கு இப்ப அந்த உறவு இப்ப வந்து அம்மா அப்பான்னு அம்மா அப்பாவோட பையனுக்கு ஒரு உறவு இருக்கு அந்த உறவு அவன் சின்ன வயசா இருந்ததுன்னா அந்த உறவு வந்து இவனம் பண்படுத்துது கொஞ்சம் பெருசாயிட்டு அந்த உறவு நன்மையை தான் கொடுக்குது சில ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கே அது என்னன்னா நான் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெளியே சுற்றிட்டு வரேன்ட்டு போயிட்டு வருவான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எதுக்குன்னா ஜஸ்ட்டு ப்ளஷர் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து உருப்படியாக ஒரு லட்சியத்தையும் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு காரியம் பண்ண மாட்டாங்க ஜஸ்ட்டு பொழுதுபோக்குக்குன்னே அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு இவருக்கு போர் அடிச்சா அவர் ஞாபகம் வரும் அவருக்கு போர் அடிச்சா இவர் ஞாபகம் வரும் ரெண்டு பேர் சேர்ந்தால் என்ன பண்ணுவாங்கண்ணா ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டு அரட்டை அடிச்சுட்டு வருவாங்க இப்போ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்னா ஜஸ்ட் ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் அப்படி சில உறவுகள் அதனுடைய லட்சியம் என்னன்னா எந்த விதமான ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவான முன்னேற்றம் இருக்காது ஜஸ்ட் என்ஜாய்மெண்ட்டுக்குன்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இந்த கிளப்பில் போய் பார்த்தோம்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படின்னா கிளப்பில் இருக்கிறவங்க என்ன எப்படி இரு ஜஸ்ட் என்ஜாய்மெண்ட் சேருவாங்க ஜாலியாக பேசுவாங்க பிறகு பிரிந்து விடுவார்கள் அந்த காலம் அந்த இடம் அந்த உறவுகள் கிளப்பு வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அதெல்லாம் எதற்குனா என்ஜாய்மெண்ட்டை தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது அந்த அங்கே இருக்கிற மனிதர்களிட்டு இருக்கிற உறவுகள் பொருள்கள் காலம் இதெல்லாம் இப்படி வந்து காமிய கர்ம காமிய வஸ்து சந்யாச யோகியம் இப்போ நம்ம பார்க்குற கருத்து வந்து சந்யாசத்துக்கான யோகியம் எது அப்படின்னா எதை சந்யாசம் பண்ணுறோம் சாஸ்திரம் எதையெல்லாம் சந்யாசம் பண்ண சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது வந்து காமிய கர்ம காமிய வஸ்து அதே போல காமிய ரிலேஷன்ஷிப் உறவுகள் வெறும் இன்பத்துக்காக மட்டும் நம்ம வச்சிருக்கிற உறவுகள் மனிதர்கள் பிறகு வந்து பொருள்கள் பிறகு வந்து செயல்கள் ஆக்ஷன் ரிலேஷன்ஷிப் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது வந்து செயல்கள் உறவுகள் பொருள்கள் அதனுடைய பர்பஸ் காமியமாக மட்டும் இருந்தா சாஸ்திரம் அவைகளையெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவோ படிப்படியாகவோ அல்லது தியாக விஷயம் அப்படின்னு சொல்லும் தியாகத்திற்குரிய விஷயம்னு சொல்லும் சில தியாகங்கள் எல்லாம் தற்காலிகமாகவும் இருக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு பையன் வந்து ஹாஸ்டலில் போய் படிக்கும்போது அம்மா அப்பாவை விட்டுட்டு போகிறான் அது தற்காலிகமான தியாகம் அந்த இடத்துல வந்து அம்மா அப்பாவோடையே எப்பொழுதுமே விளையாடி கொண்டு இருக்கிறதே அது வந்து அப்ஸ்டக்கல் ஆகும் ஒரு குழந்தை ரெண்டு வயசு வரைக்கும் அம்மா அப்பாவோட விளையாடிடுச்சு அந்த குழந்தை சொல்லுது வாழ்க்கை பூரா இப்படியே இருக்கணும்னா அது சரியல்ல அது ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் தான் அது அதுக்கு மேலே அதை திறந்துட்டு அடுத்ததுக்கு அவன் போகணும் இனி அடுத்தது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து காமியத்தை பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து நித்திய கர்ம நம்மளுடைய சில கடமைகள் சில டியூட்டி இதையுமே சாஸ்திரம் வந்து துறக்க சொல்லும் கடமைகள் சில ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சில கடமைகள் சில கடமைகள் நமக்கெல்லாம் இருக்கு சில பொறுப்புகள் இப்போ இந்த இடத்துல தான் நம்ம கவனமாக புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கருத்தை அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற கருத்தோட இணைச்சா தான் நமக்கு புரியும் எதற்காக துறக்கின்றோங்கிறதையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது தான் இது நமக்கு விளங்கும் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு சாஸ்திரம் வந்து தியாக விஷயமாக சொல்கிறது வந்து இன்பத்தை தியாகம் பண்ணு போகத்தை தியாகம் பண்ணு போகத்துக்குரிய பொருள்கள் உறவுகள் மனிதர்கள் சூழ்நிலைகள் அதையெல்லாம் நீ விட்டது இரண்டாவது என்ன சொல்லுது இதையெல்லாம் விட்டுட்டு வந்ததற்கு பிறகு ஃபஸ்ட்டு இது இதைத்தான் பண்ணணும் இதையே விடாதவன் வந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வர முடியாது அடுத்தது வந்து போகம் அல்ல சில ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சில பொறுப்புக்கள் சில கடமைகள் இந்த வாழ்க்கையில் 
என்னைக்கு கடமைகள் எல்லாம் நம்ம விட்டு விளக்கம்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு சாஸ்திரத்தில் சொல்கிற எக்ஸாம்பிள் வந்து அலை என்னைக்கு ஓயும் நீ என்னைக்கு ஸ்நானம் செய்வாள் அலை ஓஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடலில் குளிக்கிறன்னு ஒருத்தர் வெயிட் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோமே அவர் நாளில் குளிச்சிட முடியுமா அலையும் போயாது இவர்னால் கடலுக்குள்ளேயும் போக முடியாது அப்படி நம்ம இறுதி மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் அல்லது வந்து கோமாவில் விழுகிற வரைக்கும் அல்லது கை கால்கள் வராமல் பெட்டில் படுக்கிற வரைக்கும் நமக்கு கடமைகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த கடமைகளுக்கு முடிவே கிடையாது உடலில் ஆரோக்கியங்கிறது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி ஒரு ஒரு வெல்த் அந்த வெல்த் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த வெல்த்தை எடுக்கிறதுக்கு உலகத்தில் ஆட்கள் இருந்து கொண்டே இருப்பாங்க நம்ம உடம்புல சக்தி இருக்கிற வரைக்கும் அதை பயன்படுத்துபவர்கள் இருந்து கொண்டே இருப்பார்கள் அதுக்கு அவங்க வந்து லாஜிக் வேற சொல்லுவாங்க உன்னால இதை செய்யணும் நீ இதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் அவங்க ஒரு லாஜிக் சொல்லி நம்மளுடைய உழைப்பை எடுத்துக்கொண்டே இருப்பார்கள் அப்ப நம்ம மனதில் என்ன தோன்றும் எனக்கு கடமைகள் இருக்கு டியூட்டிஸ் இருக்கு மற்றவங்களுக்கு நான் இதை பண்ணணும் என் பையனை வளர்த்திட்டேன் அடுத்தது வந்து பேரனை பேத்திய நான் வளர்த்தி கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அதுக்கப்புறம் ஏதாவது இருந்தால் அதையும் நான் பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லி கடமைகள் அப்படிங்கிறதுக்கு முடிவே கிடையாது அது இருந்துட்டே தான் இருக்கும் பிறகு சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா உன்னால் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன காமிய கர்மத்தை தியாகம் செய்ய முடிந்தால் எப்படி ரெண்டாம் கிளாஸ் ஒன்னால பாஸ் பண்ண முடிஞ்சா நீ கண்டிப்பா மூணாம் கிளாஸ் போகணும்னு சொல்றது போல உன்னால ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ தியாகம் செய்ய முடிந்தால் ஃபர்ஸ்ட் அதை பண்ண பாரு போகத்தை தியாகம் பண்ணி பாரு காமிய கர்மத்தை விட்டு பாரு அதுல நீ சக்சஸ் ஆனாதான் நாம சொல்ற இரண்டாவது விஷயத்தை பற்றிய தியாகத்தை யோசிக்கணும் இதுல தியாகத்தை பற்றி சாஸ்திரம் சொல்லும் சந்யாசத்தை பத்தி சொல்லும் ஒருத்தன் காமிய கர்மத்தையே தியாகம் பண்ணாம இருக்கிறவனை போய் உன்னுடைய சில கடமைகளை பொறுப்புகளை தியாகம் பண்ணுன்னு சாஸ்திரம் சொல்லாது அப்படி வந்து இவன் காமியத்தையே தியாகம் பண்ணாதவன் கடமைய தியாகம் பண்ண என்ன ஆகும் தெரியுமோ இவன் அதிக காமியத்துக்குள்ள போயிருவான் கடமையையும் தியாகம் பண்ணி இவன் என்ன பண்ணுவான் அதிக அதிக போகத்துக்குள்ள போயிருவான் இப்போ உதாரணமா ஒருத்தர் வந்து ரெகுலராக திங்கக்கிழமையிலேருந்து வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் ஆஃபீஸ் போயிட்டு இருக்கார் அது அவருடைய டியூட்டி அவர் பார்க்குற சீரியல் ஃபிலிம் எல்லாம் சண்டே தான் பார்ப்பார் சண்டே தான் டிவி முன்னாடியே உட்காந்துட்டு இருப்பார்னு வச்சு என்டர்டெயின்மெண்ட் எல்லாம் அவருக்கு சண்டே தான் ஒரு நாள் வீட்டில் எவ்வளவோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்புகள் எல்லாம் இருக்கு ஒரு முக்கியமான வேலையெல்லாம் வந்தாச்சு அப்போ என்ன பண்ணுவார் ஆஃபீஸ்க்கு லீவு போடுவார் இப்போ ஆஃபீஸுக்கு ஒரு நாள் லீவு போட்டார்னா ஆஃபீஸில் எவ்வளவு கடமைகள் எவ்வளவு பிஸியாக இருப்பாரோ அதை விட இரண்டு மடங்கு பிஸியாக இருக்கிற சூழ்நிலை வந்தால் தான் அவர் போடவார் அப்படி போட்டால் என்ன பண்ணுவார் அன்னைக்கு ஆஃபீஸை விட வீட்டில் பிஸியாக இருப்பார் ஏன்னா எத்தனையோ டியூட்டி இருக்கு ஒரு கால் ஒரு வேலையும் டியூட்டியும் கிடையாது இவர் ஆஃபீஸ் லீவ் போடுறாருன்னு வச்சுக்கோமே நார்மலாக என்ன பண்ணுவார் வீட்டில் உட்காந்துட்டு அதே என்டர்டெயின்மெண்ட்டை தான் பண்ணுவார் ஏன்னா இவருக்கு வேறு டியூட்டி கிடையாது வேறு லட்சியம் கிடையாது இப்போ ஏற்கனவே இருக்கிற ரெகுலர் டியூட்டியை விட்டுட்டார்னா இவருக்கு அதுக்கு மேலே ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை அப்படின்னா அவர் என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு தான் போவார் ஆகவே ஒருவர் வந்து ஆஃபீஸை விடுறார் அப்படின்னா அதுக்கு மேலே அவருக்கு ஒரு ஹையர் லட்சியம் இருக்கணும் ஹையர் இம்பார்ட்டண்ட் அதை விட முக்கியம் ஒன்று அவருக்கு இருக்கணும் அப்பொழுது தான் டியூட்டியை விடலாம் அப்போ சில பேர் சொல்லுவாங்க இவ்வளவு வேலையை வச்சுட்டு எதுக்கு ஆஃபீஸுக்கு வந்தீங்க நீங்கள் போய் அதை முடிச்சுட்டு வாங்க இப்போ வீட்டில் ஒருத்தருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணணும் அதை விட ஒரு பொறுப்பு இருக்குது அந்த பொறுப்போடு ஆஃபீஸுக்கு போனால் ஆஃபீஸில் இருக்கிற மேனேஜிங் டைரக்டர் என்ன சொல்லுவார் முதல்ல அதை முடிச்சுட்டு வாங்க அதே போல அந்த சூழ்நிலையில சில கடமைகளை துறக்கலாம் இல்ல நான் வந்து அந்த சீரியல பாதி வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு போய் சொல்ல முடியுமோ இன்னைக்கு இந்த முக்கியமான படம் ஓடுது நான் வேணா போயிட்டு ஓட்டுமான்னா அவர் ஒத்துக்க மாட்டார் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் காமிய கர்மத்தை துறந்து அதுல ஒருத்த வெற்றி அடைஞ்சிட்டான்னா இவன் அடுத்ததுக்கு வர்றான் 
சாஸ்திரம் வந்து கடமை கடமைனே நீ போயிட்டு இருந்தீனா உன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் உன்னுடைய எனர்ஜி முழுவதும் அதுக்கே போயிடும் சில கடமைகளை நீ குறைத்து கொண்டு சில கடமைகளை நீ துறந்து விட்டு உன்னுடைய முக்கியமான கடமையை நீ பண்ணு அதற்கு மேல வந்து உனக்குன்னு சில கடமைகள் இருக்கு உனக்குன்னு இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி லட்சியம் இருக்கு மற்றவங்களுக்கு மற்றவங்களுக்குன்னு வாழ்றது நல்லது தான் பிறகு உனக்காகவும் வாழணும்னு சொல்லி இந்த செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிய பார்த்து சில கடமைகளை சாஸ்திரம் அதே கடமைகளை செய்யணும்னு சொன்ன மனிதனுக்கு சாஸ்திரமே அலவன்ஸ் கொடுக்குது எப்படி வீட்டில் இருக்கிற முக்கியமானவங்களை ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்தும் போது மேனேஜிங் டைரக்டரே நீ கா வராத வேலை செய்யாத நீ போய் அதை முடிச்சுட்டு வான்னு சொல்கிறாரோ எந்த மேனேஜிங் டைரக்டர் நீ வந்து தான் ஆகணும் வரலினா சம்பளம் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறாரோ அவரே நீ பத்து நாள் வராதன்னு சொல்கிறாரோ அதே போல் எந்த சாஸ்திரம் இதெல்லாம் உன்னுடைய நித்திய கடமைன்னு சொல்லுச்சோ அதே சாஸ்திரம் இப்படிப்பட்ட உனக்கு நீ இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்ட அப்படின்னா சில கடமைகளை துறக்கலாம் அப்படின்னு அலவன்ஸ் கொடுக்குது அனுமதி கொடுக்குது அப்போ மனசில் எந்த குற்ற உணர்வு இருக்காது அதாவது பொய் சொல்லிட்டு ஆஃபீஸில் பொய் சொல்லிட்டு வந்து நம்ம ஏதாவது வீட்டு முக்கியமான வேலையை பார்த்தா பயந்துட்டு பார்ப்போம் குற்ற உணர்வோட பார்ப்போம் அதே இது ஆஃபீஸில் அலவ் பண்ணிட்டு பண்ணோம்னா சந்தோஷமாக பார்ப்போம் அந்த ஆஃபீஸ் மேனேஜிங் டைரக்டருங்கிறது ஈஸ்வரன் அல்லது சாஸ்திரம் அதுவே சில கடமைகளிலிருந்து நீ விலகிக்கொள் கடமைகளை குறைத்து கொள் அப்படின்னு சொல்லி கடமைகளையும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்புகளையும் சாஸ்திரம் வந்து சந்யாசம் செய்ய அனுமதி கொடுக்கின்றது அப்போ இரண்டாவது சந்யாசம் என்ன நமக்கு நிற்கிற பொறுப்புகள் கடமைகள் சில உரிமைகள் அதையெல்லாம் நம்ம விடலாம் அதெல்லாம் எப்பொழுது எதற்காக அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் விடலாம்னு சொன்னால் அதை நம்ம அடுத்த டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் எதற்காக எப்பொழுது இப்போ எப்பொழுது விடலாம் அதே போல் காமிய கர்மத்தையும் அப்படித்தான் இவனுக்கு ஒரு பொருள் மீது ரொம்ப ஆசை இருக்கு அந்த ஆசையை வந்து விடுற அளவுக்கு பக்குவம் இருந்தால் விடலாம் விடுற அளவுக்கு பக்குவம் இல்லைன்னா சாஸ்திரம் அதையும் விடாதுன்னு தான் சொல்லும் பகவான் இந்த அத்தியாயத்தில் சந்யாசம் அப்படிங்கிற தலைப்பை உடைய அத்தியாயத்திலேயே பகவான் வந்து சந்யாசத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணலை கர்மயோகத்துக்கு தான் பண்ண போகிறார் ஏன்னா அதில் ஒரு டேஞ்சர் இருக்குதுன்னு பகவான் சொல்ல போகிறார் நம்ம அங்கே பார்க்க போகிறோம் சந்யாசம் உக உயர்ந்ததா கர்மயோகம் உயர்ந்ததாங்கிறதா அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அதுக்கு பகவானுடைய பதில் வந்து சந்யாசத்தை விட கர்மயோகம்தான் சிறந்ததுன்னே பதில் சொல்கிறார் இந்த பதிலை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் நம்ம அடித்தளமாக சந்யாசத்தை பற்றிய ஒரு விசாரம் நமக்கு தேவைப்படுகின்றது அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து எதை விடுதல் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு விடுறது வந்து இன்பத்தை இன்பத்துக்குரிய உறவுகளை மனிதர்களை பொருள்களை போகத்தை தியாகம் செய்தல் அதுக்கப்புறம் சில கடமைகள் சில உறவுகள் சில பொருள்கள் வாழ்க்கைக்கு அடிப்படையாக தேவையான பொருளை விடுறது இல்லை இன்பத்துக்கு தேவையான பொருள்கள் சூழ்நிலைகள் கடமைகள் இதையெல்லாம் விடுதல் இப்போ சில ரிலேஷன்ஷிப் சில உறவுகளை எல்லாம் நம்ம தியாகம் செய்தல் அப்போ எதை விடுதல்னா ரெண்டு தான் ஒன்று இன்பம் இனி ஒன்று ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சில பொறுப்புக்கள் இனி அடுத்தது வந்து அடுத்த தலைப்புக்கு நம்ம போகிறோம் இந்த எதை விடுதல்ங்கிறத மேலும் நம்ம அடுத்த தலைப்பை பார்த்துட்டு உள்ள வந்து தான் நம்ம பார்க்க முடியும் ஏன்னா ஒன்றை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இனி ஒன்றுக்கு போக முடியாது இனி ஒன்றுக்குள்ள போய் சிலதை புரிஞ்சுட்டு தான் மீண்டும் இங்கே வர முடியும் இனி அடுத்த மூன்றாவது தலைப்புக்கு போகிறோம் எதற்காக விடுதல் எதற்காக வாட் ஃபார் ஃபஸ்ட்டு தலைப்பு சந்யாசம்னா என்னன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு ரெண்டு பொருள் அந்த லைஃப் ஸ்டைலில் வாழ்கிறவங்கள சந்யாசின்னு சொல்கிறோம் எதையாவது ஒன்றை திறந்தால் அந்த பொருளுக்கு அவன் தியாகி சந்யாசின்னு சொல்கிறான் இரண்டாவது எதை விடுதல்னு பார்த்தோம் அதில் ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டே கருத்து தான் ஒன்று காமிய கர்ம இனி ஒன்று நித்திய கர்ம நமக்கு கடமைகள்னு எதை நினச்சிட்டு இருந்தோமோ சாஸ்திரம் சொல்லுச்சோ அதையே சாஸ்திரம் வந்து நீ சந்தியாவந்தனம் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கு பிறகு அதே சாஸ்திரம் அதை நீ விட்டரலாம் 
நீ பூஜை பண்ணுன்னு சொல்லி இருக்கு பூஜையை எடுத்து ஒருத்தர் கொடுத்துருப்பார் அதே சாஸ்திரம் சொல்லுது இனி பூஜையை எல்லாம் நீ விட்டுறலாம் நீ குடும்பத்துக்காக உழைக்கணும் இல்லறத்துல நீ குழந்தைகளை எல்லாம் வளர்த்தி ஆளாக்கணும்னு சொல்லுது அதே சாஸ்திரம் சொல்லுது இல்லறத்தை விட்டுட்டு வா உன் குழந்தைகளை வளர்த்துனது போது அடுத்த ஜெனரேஷன் உன்னுடைய ஆப்ஷன் உனக்கு விருப்பம் இருந்தா செய்ய இல்லைன்னா வேண்டாம் அப்ப நம்மளுடைய கடமைகள் சமுதாயத்துக்கு எத்தனையோ கடமைகள் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் சாஸ்திர யஜ்யம்னு சொல்லும் பிறகு ஒரு நேரத்துல முதல்ல உன்னுடைய கடமைக்கு நீ வா அதையும் விடலான்னு சொல்லும் இதெல்லாம் நித்திய கர்ம எதை கடமைகளா சொல்லுச்சோ அவைகளையே விடுதல் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் பிறகு இது வரைக்கும் பார்த்த கருத்துல எதை விட முடியுமோ அதைத்தான் விடணுமே தவிர விட முடியாததை விடுறதல்ல நன்மையை விடுவதல்லன்னு பார்த்துட்டோம் இனி எதற்காக விடுதல் மூன்றாவது தலைப்பு இந்த எதற்காக விடுதல் அப்படின்னு வரும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த விடுதல் அப்படிங்கிறதும் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்துல பகவான் சந்நியாசத்தையே மூன்றா பிரிக்கிறார் மூன்று விதமான சந்யாசம் அல்லது தியாகம் ஒன்று வந்து சாத்விக சந்யாசம் அல்லது சாத்விகமான தியாகம் இரண்டாவது ராஜசமான தியாகம் மூன்றாவது தாமசமான தியாகம் அல்லது சந்யாசம் இப்படி பிரிக்கிறார் அதாவது வந்து சோம்பேறித்தனத்தினாலையும் இயலாமையினாலையும் நம்ம விடுவது வந்து ராஜசம் அல்லது தாமசம் முடியாது இயலவில்லை அப்படிங்கிறதுனால ஒருத்த தியாகம் பண்ணான்னா அது வந்து தாமசம் இப்போ ஒருத்தனை மன்னிக்கிறதே நம்ம நினைச்சா அவனை பழி வாங்க முடியுங்கிற சக்தி இருக்கும்போது நம்ம மன்னிச்சோம்னா அதுக்கு பேர் மன்னிப்பு நம்ம மன்னிக்கல அப்படின்னா அவன் நம்ம அடிச்சிருவான்னு பயந்துட்டு மன்னிச்சோம்னா அதுக்கு பேர் மன்னிப்பு அல்ல அது வந்து நம்ம மன்னிப்பை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம் ஒருத்த நமக்கு தப்பு பண்ணிட்டா நம்மால பழி வாங்க முடியும் அந்த பவர் நமக்கு இருக்கு அப்ப வந்து நம்ம மன்னிச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேரு தான் மன்னிப்பு அதே போல என்னால பணம் சம்பாதிக்க முடியும் ஆனா நான் சம்பாதிக்கிறதுக்காக என்னுடைய அறிவு உழைப்பு காலத்தை பயன்படுத்தல அப்படின்னா சந்யாசம் என்னால இதை அடைய முடியும் ஆனா நான் என்னுடைய சாய்ஸ் நான் சூஸ் பண்ணி நான் இதை அடையல என்னால் இனிப்ப சாப்பிட முடியும் ஆனால் நான் சாப்பிடல அப்படின்னா அது சந்யாசம் ஏற்கனவே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கு சுகர் இதுக்கு மேலே சாப்பிட்டா மயங்கி தான் விழுவார் நான் வந்து சுகரை இனிப்பை தியாகம் பண்ணிட்டேன் சந்யாசம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த நேரத்தில் அதை நீ சந்யாசம் பண்ணலினா நீயே உன்னையே உலக சந்யாசம் பண்ணிடும் ஒன்ன அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறோம் ஸோ அது அந்த இடத்துல சந்யாசத்துக்கு ரெலவன்ஸே கிடையாது ஆகவே இங்க எதை தியாகம் செய்தல் எதற்காக தியாகம் செய்தல் அப்படிங்கிற கேள்வி வரும் பொழுது இங்க தாமசமான ராஜசமான சந்யாசத்தை பார்க்காம நம்ம சாத்விகமான சந்யாசத்தை எடுத்துக்கணும் அந்த இடத்துல பகவான் சொல்றார் எதற்காக ஒன்றை நம்ம தியாகம் பண்றோம் அப்படின்னா எதற்காகன்னா நம்முடைய இலக்கு அதை விட மேலான படியில் இருப்பதாக இருந்தால் நம்ம அதை அடையிறதுனால என்ன நன்மையை அடையவோமோ அதை தியாகம் பண்றதுனால நாம் அடையக்கூடிய நன்மை அதை விட மேலாக இருந்தால் அப்பொழுதுதான் அதை தியாகம் செய்ய வேண்டும் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நம்ம படி ஏறிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு படியிலிருந்து காலை எடுத்துடுறோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அந்த படியை தியாகம் பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம் ஒரு காலில் நின்றுட்டு இருக்கிறோம் ஒரு கால் அந்த படியை எடுத்தாச்சு அதற்கு மேல படியில நம்ம வைக்கிறதா இருந்தா இதற்கு பேர் சந்யாசம் இப்போ ஒரு படியிலிருந்து நீ காலை எடுத்து வைக்கிறது அடுத்த படியா இருக்கணும் இப்போ அடுத்த படிக்காக இந்த படியை துரத்தல் இவர் அடுத்த படியே கண்ணுக்கு தெரியல உடனே காலை எடுத்துட்டார்னு வச்சுக்கோமே அதான் திருசங்குன்னு சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் அடுத்த படி உனக்கு தெரியணும் அடுத்த படியை தெரிஞ்சு கால் வைக்கிறதுக்கான சக்தி இருக்கும் பொழுது நீ இந்த படியிலிருந்து காலை எடுத்து அடுத்த படிக்கு வைக்க ஆகவே எதற்காக என்றால் நம்ம வந்து மூணு லட்சியத்தை பார்க்க போறோம் இந்த மூன்று லட்சியத்திற்காக சாஸ்திரம் தியாகம் அல்லது சந்நியாசத்தை கூறுகின்றது சாஸ்திரம் இந்த மூணு லட்சியத்துக்காகத்தான் நீ துறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது 
அதில் ஒவ்வொன்றாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதை மூன்றையும் பொதுவாக மேலான ஸ்ரேயஸ் ஹையர் பெனிஃபிட் ஹையர் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்குவோம் எக்ஸ்ட்ரா இந்த கிரீட்டிங் கார்டு அனுப்பும்போது நீங்கள் இந்த வருஷத்திலிருந்து நல்லா இருங்கன்னு அனுப்பிச்சா அது தப்பாக போயிடும் அப்போ இத்தனை வருஷமாக நீங்கள் இந்த வருஷம் நல்லா இல்லையா கடந்த வருஷம் ஒழுங்காக இல்லையான்னு ஆயிரும் இந்த வர்ற வருஷம் உங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கட்டும்ங்கிறத விட சில கிரீட்டிங் கார்டில் வர்ற வருஷம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நன்மையை கொடுக்கட்டும்னு எழுதிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த வருஷம் நீங்கள் நல்லா தான் இருந்தீங்க மே யூ ஹாவ் எக்ஸ்ட்ரா ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு வாழ்த்துறது அப்படின்னா அர்த்தம் என்னென்னா உங்களுக்கு ஹாப்பினஸ் இருக்கு இருந்தது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கட்டும் அதே போல் நீ நல்லவனாக தான் இருக்க நன்மையை தான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மேலான நன்மைக்காக மேலான இலக்குக்காக உயர்வுக்காக தியாகம் செய்தல் இது வந்து ஜென்ரல் சாதாரணமாக சொன்னால் தியாகா சந்யாசா ஃபார் ஹையர் பெனிஃபிட் ஹையர் கோல் அல்லது ஸ்ரேயஸ் ஸ்ரேயஸையே நான் தியாகம் பண்ணால் அது ஸ்ரேயஸ் தரம் நல்லதை நான் தியாகம் பண்ணால் அது பெட்டர் பெட்டரை நான் தியாகம் பண்ணால் அது பெஸ்ட்டுக்காக பெஸ்ட்டு தியாகம் பண்ண முடியாது அப்படி ஒன்று நல்லதையே நான் விடுறேன் அப்படின்னா அதற்கு மேலாக ஒருத்தர் வந்து ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இருந்து அந்த வீட்டுக்காக சேவை பண்ணிகிட்டு இருக்கார் நல்ல ஒரு ஸ்பிரிட்டோட பண்ணுறார் அவர் வீட்டையே விட்டுட்டு போய் நாட்டுக்காக பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோமே அது பெட்டர் ஒரு நாலு பேர்த்துக்கு பண்ணுறதை விட அப்படி தான் ரீசண்டாக எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒருத்தர் போனார் ரொம்ப நல்லவர் அவர் வந்து நான் வீட்டில் இருக்கிற நாலு பேர்த்துக்கு பண்ணுறதுக்கு பதவி ஒரு ஓல்ட் ஏஜ் ஹோமில் போய் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் நான் சேவை பண்ணுறேன்ட்டு போனேன் அப்போ அது என்னன்னா ஒரு வீட்டை துறந்தார் அந்த துறவு வந்து அவர் செய்கின்ற சேவை இன்னும் கிராஸாக பெரிய லெவலில் போச்சு அப்படி எதற்காகங்கிற கேள்வி ரொம்ப சிம்பிள் ஆன்சர் வந்து இப்போ இருக்கின்றதை விட மேலான உயர்ந்த அதனால தான் ஒருத்தன் தியாகம் அல்லது சந்யாசம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துல இரண்டு விதமான இது ஏற்படணும் இவனுக்கு எதெல்லாம் பிடிக்கலையோ வேண்டாமோ அதை விடுறது தியாகம் அல்ல இவன் எதை விரும்புகிறானோ எதில் மதிப்பு இருக்கோ எமோஷ்னல் வேல்யூ இருக்கோ அதை தியாகம் பண்ணுறான் அப்போ அந்த நேரத்தில் தற்காலிகமாக அவனோட மைண்டில் ஒரு பெயின் இருக்கத்தான் இருக்கு அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம தியாகம் பண்ணணுங்கிற உணர்வே ஏற்படும் நமக்கு பிடிக்காத ஒன்றை விட்டுட்டோம்னா நம்ம மனசில் தியாகம் பண்ணணுங்கிற எண்ணமே வராது சில பேர் காசிக்கு போய் பிடிக்காத காயை விட்டுட்டு வருவார் காசிக்கு போனால் ஏதோ ஒரு வெஜிடபிளை விடணும் அப்படின்னு ஒரு ஐதீகம் இருக்கு இவ எல்லாம் யோசிச்சு வச்சுக்குவாங்க எது நம்ம சாப்பிடாதது எது டாக்டர் அலர்ஜின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை போய் சங்கல்பம் பண்ணி விட்டுட்டு வருவோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா இதுலேயும் ஒரு ஏமாத்தர் தான் தியாகம் பண்ணுற மாதிரி இந்த சந்தியா வந்தனம் பண்ணும்போது இந்த அதில் ஒரு அங்கம் வந்து பிராணாயாமம் பண்ணுறது இது ஒரு ஸ்டெயிலாக அப்படி இப்படின்னு அடிச்சுட்டு சந்தியா வந்தனம் பண்ணுறது அப்படின்னு அங்கே பிராணாயாமம் பண்ணலை பண்ணுற மாதிரி ஒரு பாவனை அதே போல் சந்யாசங்கிறது ஒரு பாவனை அல்ல இட் இஸ் அ ஸ்பிரிட் அது ஒரு விதமான ஸ்பிரிட்டர் அது வந்து ஒரு சடங்கு அல்ல அது வந்து ஒரு ஸ்பிரிட் இப்போ அது வந்து எதற்குனா எதில் நமக்கு வேல்யூ இருக்கோ அதை நம்ம தியாகம் பண்ணுறோம் அதனால தான் காமிய தியாகங்கிறது ரிலேட்டிவ் ஒருத்தருக்கு ஒன்று காமியமாக இருக்கிறது இனியொருத்தருக்கு ஒன்று காமியமாகவே இருக்க அவங்களுக்கு அதில் அடிக்ஷனே இருக்க ஒருத்தர் வந்து கேம்புக்கு போனார்கள் ரிஷிகேஷுக்கு அங்கே வந்து நியூஸ் பேப்பர் இல்லை இது வந்து பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போவாக இருந்தால் எல்லா செல்ஃபோன்லேயும் எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாம் அவர் வந்து அந்த ஏழு நாள் நியூஸ் பேப்பர் படிக்காதது ஏதோ இமயமலை ஏறிட்டு வந்தது போல் அவருக்குள்ள ஒரு தியாகம் இங்கே வந்து எல்லார் இடத்துலேயும் நான் ஏழு நாள் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கல ஏழு நாள் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கலேன்னு ஏழு நாள் சொல்லிட்டு இருந்தார் காரணம் என்னென்னா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய தியாகம் இந்த நியூஸ் பேப்பரே படிக்காதவர்களுக்கு அது ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்ன பெரிய தியாகம் பண்ணிட்டாங்க அப்போ இங்கே காமியம்ங்கிறது ரிலேட்டிவ் அவர்களுக்கு எதில் அடிக்ஷனோ அதை துரத்தல் பிறகு அடுத்த ஆஸ்பெக்ட் ஒரு பகுதி வந்து அந்த நேரத்தில் அவருக்கு ஒரு பெயின் இருக்கணும் கஷ்டம் இருக்கணும் பிறகு அவருக்கு மேலான நன்மையை கொடுக்க வேண்டும் பகவான் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் சொல்லும்போது ஒருத்த சந்யாசத்துக்கு அப்புறம் தியாகத்துக்கு அப்புறம் அவன் அழிஞ்சிடக்கூடாது அவன் அதை விட ஆக்கப்பூர்வமாக மாறணும் நம்ம வந்து ஒரு தியாகம் பண்ணி அதுலேயே அழிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த தியாகம் 
அந்த சந்யாசம் தாமசமானது ராஜசமானது அந்த சந்யாசத்துக்கு தகுதியே இல்லாம அதை நம்ம சந்யாசம் பண்ண கூடாது ஒன்ன நம்ம துறந்தம்னா அந்த துறவு நமக்கு நன்மையை கொடுக்கும் இப்ப ஒருத்தன் சின்ன வயசுல இருக்கிறவன் இருபத்தி ரெண்டு வயசுல அம்மா அப்பா தியாகம் பண்ணிட்டு சந்யாசத்துக்கு வர்றான் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் அழுதுட்டு ஹோம் சிக் ஆகி அவனுக்கு உடம்புக்கு சரியில்லாம போய் செத்தே போயிட்டான்னு வச்சுக்கோமே அதை சாஸ்திர ஏற்றுக்கொள்ளாது நீ அந்த தியாகம் பண்ணி அந்த தியாகத்தினால நீ அழிஞ்சு போவீனா நீ தியாகம் பண்ணாம இருக்கிறது தான் நல்லது அதைத்தான் இந்த அத்தியாயத்துல வகான்னு சொல்ல போற உன்னை தியாகம் பண்றதா இருந்தா அதை தாங்கிக்கிற சக்தியுடன் தான் நீ தியாகம் பண்ணணும் அது உனக்கு நன்மையை கொடுக்கணுமே தவிர அழிவை கொடுத்து விட கூடாது அதே போல பணத்தை விடுறன்னு விட்டுட்டு ஒருத்தர் எல்லா பணத்தையும் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாத்திட்டி டொனேஷன் கேட்டுட்டு இருந்தாருன்னு வச்சுக்குவோமே அப்புறம் எதுக்கு அவர் சந்தியாசம் பண்ணணும் எதுக்கு பணத்தை விடணும் எதுக்கு வந்து எல்லாத்திட்டையும் எனக்கு டொனேஷன் கொடுங்க டொனேஷன் கொடுங்கன்னு கேட்கணும் இப்ப சந்யாசம்னு நீ பணத்தை விட்டுட்டீங்கன்னா கிடைக்கிறதுல சந்தோஷம் ஆட இல்ல நான் டொனேஷன் வாங்கி அதை பண்றேன் இதை பண்றேன்னா அதுக்கு எதுக்கு சந்யாசங்கிற ஸ்பிரிட் அந்த வாழ்க்கை முறை அது எதற்கு அது அதை நம்ம பேர் உணர்வதில்லை ஆகவே இங்க சந்யாசம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த சந்யாசத்திற்கு தகுதி இருக்க வேண்டும் இப்ப எதற்காக விடுதல் அதை நம்ம மூணு பார்க்க போறோம் சாஸ்திரம் டெக்னிக்கலா சொல்ல போ இதற்காகத்தான் நீ விடணும்னு நம்ம ஜென்ரலா சொன்னா நன்மைக்காக அதுல முக்கியம் விட்டதற்கு பிறகு அந்த துறவு நமக்கு அதிக ஸ்ட்ரென்த்த கொடுக்கணுமே தவிர அதிக நன்மைய கொடுக்கணுமே தவிர வாழ்க்கைய உயர்த்தணுமே தவிர அழித்து விட கூடாது ஒரு நாள் விரதம் இருந்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய பலன் உடல் ரீதியா நமக்கு அதிக பலனை கொடுக்கணுமே தவிர பலத்தை கொடுக்கணுமே தவிர அது அல்சர கொடுக்க கூடாது விரதம் அல்சர கொடுத்தா அது தாமசம் ராஜசம் விரதம் வந்து உடம்புல இருக்கிற கொலஸ்ட்ரால எல்லாம் நீக்கி வெயிட்டு எல்லாம் குறைச்சு ஆரோக்கியத்தை கொடுத்தா அந்த விரதம் வந்து சரியான தியாகம் அப்ப தியாகம் அப்படிங்கிறது மேலான நன்மைக்காக சந்யாசங்கிறது மேலான நன்மைக்காக நீ அடுத்த கருத்து இந்த மேலான நன்மைய சாஸ்திரம் மூன்று ஸ்டேஜில் பிரித்து இந்த மூன்றுக்காகத்தான் சந்யாசம் தியாகம் செய்யணும் சொல்கின்றது அது என்ன என்பதை நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் பூர்ணமூர்ணமுதூர்ணமூர்ணமாதாயூர்ணமேவசிஷ்யோ